ద హిస్టరీ ఇన్ ద బైబుల్ ద హిస్టరీ ఇన్ ది ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ పిడి సుందర్రావు మతబోధకుడు కాడు అది మాత్రం మొట్టమొదట మనుష్యులు తెలుసుకోవాలి ప్రపంచంలో నాకు తెలిసిన దేవుని గురించిన మనస్సు ఏడు వందల అరవై కోట్లలో ఏ ఒక్కడూ చెప్పలేడు ఎందుకు కరోనా వచ్చిందో రకరకాల ఆన్సర్లు ఇచ్చే ఈ వీళ్ళు అది దేవుని కోపం దేవుడు విధిస్తున్న శిక్ష దేవుని మండుతున్న కోపం అని ఎవడు చెప్పాడు అంటే నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసినా దేవుడు నిన్ను కాపాడేస్తేనే దేవుడా అంటే నీకు ఆపద వస్తే ఆ ఆపద నుంచి నిన్ను కాపాడడానికి ఆపద మొక్కులు వాడు అనుకుంటున్నావా దేవుడిని నువ్వు తప్పు చేస్తే నిన్ను చీల్చి చెండాడుతాడు దేవుడనే సంగతి క్రైస్తవులు కూడా చెప్పలేదండి యేసు రక్షకుడు ఒక్కడే కాదు శిక్షకుడు కూడా బైబుల్లో అక్షరాల వ్రాయబడిన దేవుడు దేవుడు దేవుడను దేవుడు గురించే చెబుతున్నారు తప్ప ఆ దేవుడు మనుషులకు సహాయపడతాడు పడతాడు పడతాడు దివిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు డబ్బిస్తాడు చెబుతున్నారు తప్ప మనిషికి భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడూ కారణ జన్ముడని ప్రతి కారణ జన్మును వెనక ఒక గాథ ఉంటుందని ఆ గాథలో నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని కాపాడాలని బైబుల్ చెప్పిన యథార్థత ఇది ఎవరైనా చెప్పారా ఆలోచించండి దేవుడు శిక్షకుడు కూడా రమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగో వచ్చిన శిక్ష విధించి వాడు ఎవడు చనిపోయిన క్రీస్తు వేసే శిక్షకుడు అని చెప్పావా నువ్వు చేసిన పాపాలకు శిక్ష విధించడా నీ కరెన్సీ నీ గోల్డ్ నీ డైమండ్స్ నువ్వు ఎందులో వేసినా ఎవరికి కావాలవి నీ డబ్బు ఇవన్నీ నువ్వు ఇచ్చినవన్నీ దేవునికి అవసరమా ఏం చేసుకుంటాడు దేవుడు అంటే నువ్వెన్ని పాపాలు చేసినా లంచవిచ్చి తప్పించుకుందాం అనుకున్నావా దేవుని కోపం నుంచి నిజంగా ఏ తండ్రి అయినా ఉంటే ఆ తండ్రి పిల్లలకు నాన్నానే పిలవబడితే తప్పు చేస్తే ఏ తండ్రి ఊరుకోడు భూమి మీద మనుష్యులలో ఏ తండ్రిని అడిగినా చెప్తాడు ఈ మాట నా పిల్లలు ఇతరులు పొగుడుతున్నప్పుడు తండ్రిగా నేను ఆనందించాలి తప్ప నా పిల్లలు అందరినీ తిడుతుంటే ఎవరికి పుట్టావురా ఎవరి కడుపును పుట్టావురా ఇంత క్రూర స్వభావంతో ఉన్నావు నిన్ను కన్నవారు తప్పు చేశారా అంటారే సమాజం దేవుని పిల్లలమని చెప్పుకొని దేవుని వలన కలిగిన వారం అనుకొని దేవుని కొరకు బ్రతకక సకల విధములైన పాపాలు చేస్తూ దేవునికి లంచాలు ఇస్తున్నావా కానుకలు ఇస్తున్నావా దేవునికి పదోవంతు కానుక కావాలా శ్రేష్టమైన కానుకలు కావాలా దేవునికి లంచం ఇస్తావా ఒక క్రైస్తవుడిచ్చే కానుకలు దేవునికి లంచం అనుకుంటున్నారా నీవిచ్చినటువంటి ఈ డబ్బుతో దేవుడు సుఖపడతాడనుకున్నా ఆయనకు అవసరం అన్ని డబ్బు నువ్వు మార్చుకోవడానికి నువ్వు చేసుకున్న కాగితం మొక్కలవి భూమిలో దొరికిన బంగారం వజ్ర వైడూరే ఇవన్నీ రాళ్ల మొక్కలవి దేవుడు చేసింది అది నీ కోసం అతని కోసం కాదు నువ్వు తప్పు చేస్తే ఊరుకుంటాడా నీ తండ్రి ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నావు దురాలోచనలు నరహత్యలు వ్యభిచారములు వేష్య గమనములు దొంగతనములు అబద్ధ సాక్ష్యములు దేవ దోషణలు జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము అభిచారము ద్వేషము కలహము మత్సరము క్రోధము కక్షలు భేదములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇన్ని పాపాలు చేసి ఏ పాపాన్నైనా వదులుకుంటాను తండ్రి మంచివాడుగా మారుతానని తండ్రి ఏ భక్తుడైనా దేవుని ముందు సాష్టాంగ పడో మోకరిలో నిలవడో కూర్చునో అడిగడా ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను సమాజాన్ని ఒక ప్రాంతం భయపడాలంటే ఒక మంచి ఉత్తమోత్తముడైన నాయకుడు దైవభక్తుడైన నాయకుడు కావాలి ఇన్ని పాపాలు చేసి నీకు రోగం వస్తే తీసేయాలా నీకు తెగులు వస్తే ఆపేయాలా ఎంత తప్పు చేస్తున్నావయ్యా నిన్ను కన్న తండ్రి దగ్గరే నువ్విలాడ పొరపాట్లు చేస్తే లాగి ఒక లెంపేసి కింద పడగొడతాడే నిన్ను ఎవరి మీద ఊరకే తిరుగుబాటు చేసి నానా మాటలాడుతుంటే కలబడి నీ ముక్కు పచ్చడి చేస్తాడే అన్యాయాన్ని అసహించలేని మీలో మీరే కొట్టుకుంటున్నారే దేవుడు సహించి ఊరుకుంటాడని ఎవరు చెప్పారు నీకు